الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكون الليل على النهار تذكرة ليل القلوب والبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شهادة تدخلنا دار الأبرار وعلى آله وأصحابه وأطباع وعسيرته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود ويا غاية كل مقصود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله صدق الله مولانا العظيم وقال سيدنا وقائدنا وأسوتنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه الخطيئة صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأفضل الصلوات وأزكى التسليم 
لامن کریم مثلکم للمرتجی فی من ملا قبلا ولا فی من یجی وأنا اللغيف فقربة لي فرجي حيران من ذنبي أسفت قليما صلوا عليه وسلموا تسليما وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبا يا رسول الله من عند ذا العاصي صلاة الله معها تحيته سلام الله إجلاء قدرك عاسكا تفخيما صلوا عليه وسلموا تسليما கண்டு ஞான் மானசாதிருட்டியில் கவுதுகம் பூண்டுள்ளா வெண்மணி மாளிககல் நச்சுரா மானிக மானந்த ஜீவிதம் விஷ்வமீல் அர்க்குமே நித்யமல்லா ஆடம் பரத்தி நாய் जीविदा मर्नोरु मूठना इन्यानिखा वाडु कयो इल्ला ओरिकलुम इखरुस्व जीविदम पुल्ला कुडल्लिन्नु विल्क इल्ला कंडु जान मानसा दृष्टि इल्ल कवदुगम पूंडुल्ला वेन्मणी मालीक कल नश्वर मानिह मानंद जीविदं विश्वमील आर्कुमे नित्यमल्याप एतवुम पवित्रमाय अनुगुरहीदमाय इसदसिंदे अधिक्षबीडम लंगरी जिरिकुन्न अधिक्षन विश्यरुम सुलियार அனுகுரகிதமாயி சதசினு சார் சம்புர்னமாய் உபதேச நர்தேச நங்கள் நல்கி பிரார்த்தனையோட இவுடனுன்னு விடவாங்கிய பகுவந்தினும் ஆதரணினுமாய் சையித ஜேனுல் அபுதின் ஜிப்பிரிம் தங்கள் மட்ட வேதையில் உபவிஷ்டராயிரிக்குன்ன உலமாக்கலே உமராக்கலே என்ன சர்விக்குன் Illa abarakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Even even day sabdam sarvi kunna idara sahodara samudaya Pratiya shastra bandukal arengil imundangil Abarakum islam inde ushmala maaya tattwa dishtida maaya abivada nangalum abinanda nangalum arpiku gayaan Sarvadi padiyum sarvadi nathanum sarvaloga samrekshaganum aya Allah subhanahu wa ta'ala E pavitra maya paribabanam aya ilminde sadasil sangamichad bole Allah huvinda kamaniya maya sorgiya aramatunum namme illa avari mulupadutti anigrihi kumara avattay Shishtagala jeevidam Allah huvinda triptilum puruttatilum aya jeevikuvanum இலோகத்து நின்ன விடபரையும் போல் பரிசுத்தமாயி கலிம ஜொல்லி சொருகத்தின்ட சித்தரங்கண்ட புஞ்சிரிச்சுகுண்ட மரிகான் கருணா வாரிதியாய ரப்பு சுமாகானகு வதையால நமுக்கொக்கையும் தவுபிகினே நிச்சிபாகித்திரு மாராவட்ட கதகால ஜீவிதத்தின்டே சமஸ்தாமேகலகலலும் சம்பவிச்சு போய சமஸ்தமாய பராதங்களும் சர்வதையா வாய்ப்பகுளுடை முடமஸ்தனாய படச்சதம் புரா நமுக்குக்கையும் புருத்து தன்னு அனுகிரிகிக்கட்டை நம்மலில் நன்ன விடபரன்ய ஆரடி மண்ணின்டை உள்ளில் பச்சமண்ணில் மலர்ந்தகடக்குன்ன ஆளுகள் விஷிஷயா 
ഈ മസ്ജിദിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഴുവന കബറാളികൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫറത്തു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും സമാധാനത്തിലുമാക്കി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രോഗികളായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാചെയ്യാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സർവാധിനാഥനായ സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യത്തോടും കൂടിയ ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ മോമിനീങ്ങളെ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരാറുള്ള മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആറാമത്തെ വാർഷിക സുദിനത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഏറെ സ്തുത്യർഹമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആത്തൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കിയ വലിയ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയായിട്ട് മാറുകയാണ് മഹാനുഭാവന്റെ നാമകരണത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഏറെ കാലികമായ ഇൽമിന്റെ തീരത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ആത്മീയതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനും ഏറെ പരിശ്രമിക്കുകയും നാടിന്റെ മുഴുവൻ കണ്ണീരൊപ്പണമെന്ന വല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മയെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എന്റെ പ്രിയങ്കരരായ സ്നേഹിതരായ സഹോദര പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ദോയോടെ ഏഴ ഏറെ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരുപാട് ആമുഖ ആമുഖങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ എനിക്ക് പറയാനും നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുവാനും അതിനേക്കാൾ ഉപരി നാം ഇരുകൂട്ടരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ കർമ്മ മേഖലകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഇരിക്കോ നിങ്ങള് ഇരിക്കോ എല്ലാരും ഇരിക്കോ ഇരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈയൊന്ന് പൊന്തിച്ച് കാണട്ടെ ഇരിക്കാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായാലും രണ്ടു മണിവരെ ഉണ്ടാവും ആ നിങ്ങളപ്പൊ പോകണ്ട ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ടരയാവും പോവാ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നോളി അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നപ്പോ ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ഹദീസിലൂടെ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ദുനിയാവിൽ ചില ആളുകളെ ഞാൻ ചില ആളുകളിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ
പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്തയാല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചില ആളുകളെ ദുനിയാവിൽ ചില ആളുകളിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യക്കാരാക്കുകയാണ് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നപ്പെടുന്ന നാമം ആ വ്യക്തിയുടേതായിരിക്കും രോഗമാവട്ടെ പ്രയാസങ്ങളാവട്ടെ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി ആവട്ടെ ഏതു പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓടി വരുന്ന നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തി ആ ആൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു പാരിത്രിക ലോക ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഇന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് കടന്ന് ചെന്ന നമ്മുടെ പ്രയാസം മാറിക്കിട്ടും സാമ്പത്തികമാണെങ്കിൽ ആ പ്രയാസം മാറി മാറ്റിത്തരാൻ ഇന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുമെന്ന ആശയോടെ ആളുകളെ കടന്നു പോകുന്ന ചില വ്യക്തികളെയും ചില സംരംഭങ്ങളെയും അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം പരലോകത്ത് ഞാൻ നൽകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആദരവായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തയാലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തയാലെ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നൽകുന്നത് അത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരെ സഹായിക്കുന്നവരാവട്ടെ സഹകരിക്കുന്നവരാവട്ടെ ഇനി സാമ്പത്തികം ഒന്നും കയ്യിൽ തരാനില്ല സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നല്ലൊരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ കൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത്രത്തോളം സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അവരെല്ലാവരും കൂടെ പല ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിസ്സീമമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തയാല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏറെ ആനുകാലികമായി വിശ്വാസി സമൂഹം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളും ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങളും ചില വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നിലക്ക് ഉമ്മത്തിന് ശക്തി പകരുക എന്ന ഒരൊറ്റ ആശയോടെ ഇൻഷാല്ല പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ എന്ന ശീർഷകം കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ നാം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശിയായ ഡേവിഡ് ഗുഡാൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിയോഗ വാർത്ത നൂറ്റിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നൂറ്റിനാലാമത്തെ വയസ്സിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പിൽ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ സുഖങ്ങളും രസങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അയവിറക്കുകയാണ് നൂറ്റിനാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഈ ലോകത്തിന്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു നടക്കാൻ എന്റെ കാലുകൾക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൈകൾക്ക് ബലമുണ്ടായിരുന്നു നൂറിന്റെ നിറവിലൂടെ ഞാൻ കിടന്നു പോകുമ്പോഴും എന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ അലട്ടുന്നില്ല പ്രതിസന്ധികളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ നൗകയെ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വാർദ്ധക്യമായ സഹജത്തിലും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശിയായ ഡേവിഡ് ഗുഡാൾ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുഴുവനും ശീതീകരിച്ച തന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് എന്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ജന്മദിനം ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് 
എല്ലാ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെയും ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിന്റെ ശീതീകരിച്ച മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ആ മനുഷ്യൻ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തോടെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരു നൂറ് കൊല്ലം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ദൈവം താങ്കളെ തുണക്കട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയും സമ്മാനിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യര് പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പോകാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഒരല്പ സമയം കൂടി നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നു നിന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ നല്ല കാലത്തും ക്ഷാമകാലത്തും ക്ഷേമകാലത്തും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നു നിന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇനി നൂറ്റി നാലിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മരണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അമനുഷ്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മരണത്തെ പുൽകുകയാണ് ദയാവതത്തിന് വിധേയനാവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്ന് അപ്രത്യക്ഷിതമായ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൂടി ആ മനുഷ്യൻ നടത്തുകയാണ് അവിടെ കൂടി നിന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്തേ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ജീവിതം സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അൻപതിലും അറുപതിലും എഴുപതിലും ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ അതെല്ലാം ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നൂറും കടന്ന് നൂറ്റി മൂന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം നൽകിയപ്പോൾ അത് വിനിയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്റെ കാലുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ള ബലമുണ്ട് വാപ്പമാര് പ്രായത്തിന്റെ പരമോന്നതയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ബലമുള്ള രണ്ട് കാലുകൾ കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ദീർഘദൂരം നടന്നു വരുന്നവരാണ് പക്ഷേ അൻപതും അറുപതും എഴുപതിലേക്കും കടന്നു വരുമ്പോ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒരു വടി കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുത്തി നടക്കാൻ ആ വടിയെ ആശ്രയിക്കാതെ നടക്കാൻ കഴിയണില്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈകൾ മറ്റുള്ളവന്റെ ഷോൾഡറിൽ ഇടാതെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരാം രോഗങ്ങളെ തളർത്തുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും മേഖലകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമെന്ന വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി കടന്നു വരാനുള്ള ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്റെ കാലുകളെ ചലിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഒരാളുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കിടന്നു പോയാൽ എന്റെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിദൂര ഭാവിയിൽ കടന്നു വരാനുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ കടന്നു വരാനുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോവുകയാ അവിടെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിനി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല 
കാരണം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രായത്തിന്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ എന്റെ കട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന വേദനയുള്ള രംഗം അതെനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ആ മനുഷ്യനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ദയാവിധ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആത്മഹത്യയല്ല താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ദയാവധത്തിന് ഞാൻ വിധേയനാവുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ ഒരിക്കലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയി എനിക്ക് ദയാവധത്തിന് വിധേയനാവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഓസ്ട്രേലിയൻ കോടതി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ രാജ്യം ദയാവധത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകുകയില്ല അത് ഈ രാജ്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ താമസം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അവിടുത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദയാവധത്തിന് വിധേയനാവാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ തരണം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ കോടതി ആ മനുഷ്യന് ദയാവധത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകുകയാണ് ശീതീകരിച്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ആ മനുഷ്യൻ മരണം കാത്തു കഴിയുകയാണ് ആ സമയത്താണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനശകലം പദ്യശകലം ആ മനുഷ്യന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മെല്ലെ ഉരുവിടുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കൈകളും കാലുകളും ആ വരികൾ വരികളോടൊപ്പം തന്നെ ചുവടുകൾ വെക്കുകയാണ് കൈവിരലുകളും കാൽവിരലുകളും ആ മനുഷ്യൻ അനക്കുകയാണ് താളം പിടിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റർ നഴ്സ് സിറിഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷം നിറച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ സിരകളിലേക്ക് വിഷം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു മണിക്കൂറുകളല്ല മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി അല്ല ജീവിതത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ ഈ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് സർവതും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോവാൻ ആ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉമ്മാട ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മാസവും പത്തു ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മാട ഗർഭാശയത്തിലൂടെ വെളിയിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ അള്ളാഹു സബ്ബുലിസത്തു തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു റബ്ബലിസത്തു തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഖലകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് സുഖത്തിന്റെ ദാവാ മേഖലകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാനാണ് അള്ളാഹു വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു രോഗം ബാധിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം കടന്നു വരുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കടന്നു വരുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് വശ വശത്ത് ഒരു ഒരിറ്റ് വശത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാണ് കയറിലോ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടവനല്ല മനുഷ്യന് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങള് ഏത് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങള് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലും ആ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെ ഏറ്റവും സുന്ദരപൂരി ാണ് മുസ്ലിം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ മസ്തുദുന്നഭവിയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാ സഹാബാ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ബാധിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കാർന്നു നിൽക്കുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് ബാധിച്ചേക്കാം നിങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയേക്കാം നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം ചോദിച്ചേക്കാം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സംവിധാനങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അള്ളാഹു സുബാന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നോളം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നുമക്കളെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന നിങ്ങളുടെ വല്ലാണ്ടങ്ങ് പരീക്ഷിക്കും സഹാബാ ആ സമയം 
ആയത്തു ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടലല്ല ഒരു ജാന കയറില് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കലല്ല ഒരു ഒരു കുപ്പിയിൽക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു തുള്ളി വിശത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് കളയലല്ല ആ സമയത്ത് ഈ മാനുറപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ട സമയമാ സഹാബാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൃഷ്ടികൾ അടുക്കേണ്ട സമയമാണ് സഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങള് വിശുദ്ധമായ മസ്ജുദുന്നബവീരിരുന്ന് സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് രോഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് എന്തിനാ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് നബിയെ നായകന്റെ മുമ്പ് നിന്നിട്ട് മഹാനായ ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നിന്റെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നിന്റെ സന്താനത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ നീ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായ നിലയിൽ അള്ളാഹനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നിന്റെ ശരീരത്തിലും നിന്റെ സമ്പത്തിലും നിന്റെ സന്താനത്തിലും അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആദരവായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹുവിനെ പാപങ്ങളില്ലാത്ത നിലക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടിയെന്ന് ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഏത് പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു വരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരമായിട്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ പരീക്ഷണമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പാരത്രിക ലോകത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പാപങ്ങളില്ലാതെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അല്ലേ പൗരത്വവും പ്രയാസവും പ്രശ്നവും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ചില അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് അല്ലേ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഉണ്ടോ ഏറെക്കാലം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കൊതിക്കണില്ല പക്ഷേ പാരത്രീക ലോകമെന്ന നമ്മുടെ നിത്യതയുടെ നമ്മുടെ നിത്യതയുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ നമുക്കവിടെ പാപങ്ങളില്ലാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലും ും ഫിൽ ജന്ന വരീഖും ഫിൽ സഹീർ ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്കും പോകാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ പാപങ്ങളില്ലാത്ത നിലക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായി നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു തരുന്നതാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് വിശുദ്ധമായ മസ്ജുദുന്നബവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഹബീബായ തങ്ങള് സഹാബത്തിനോടൊന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹു സുബാനൂവത്താല നിങ്ങളെ ഒന്നാമത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെന്നറിയോ അള്ളാഹു ഒന്നാമത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സഹാബത്തു ചോദിച്ചു 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു മുറിവേൽപ്പിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു രോഗങ്ങൾ തരാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് ഛേദിച്ചെടുക്കുന്ന മുറിച്ചെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ ആക്രമണ മുറങ്ങൾ നിൽക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ശക്തമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം ഈ നിലക്കാട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ മസ്ജുദിരുന്നിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാബത്ത് ചോദിച്ചു യാസൂലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ശരീരമേൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലാനബിയേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം വെട്ടി മുറുക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാനബിയേ അഭിപ്രായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് പരതി നോക്കണേ സഹോദര നമ്മുടെ ശരീരം വെട്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം കഷ്ണിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം വാളിനിരയാക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെടുന്ന വളരെ മൃഗീയമായ കൊലപാതകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൈശാചികന്മാരെ വാഴുന്ന ഈ ലോകത്ത് വിശ്വാസി സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീരത്തിന്റെ പേരിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷണം എന്തിന്റെ പേരിൽ എന്നറിയോ സഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബാ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടല്ലോ അത് എന്ന ഏകദൈവത്വത്തിന്റെ എന്ന ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നിങ്ങളെ മാറുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരി മറ്റൊന്നിനെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോ സർവതും സൃഷ്ടിച്ചവനവനാണ് സർവതും പരിപാലിക്കുന്നവനവനാണ് സർവതും സംഹരിക്കുന്നത് അവനാണ് എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ശത്രുക്കൾ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്താക്കി കളയുന്നത് അവിടെയാണ് ഭീമാകാരമായ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടി വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ആത്തൂരന്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കളെ ലായിലാഹയുടെ വക്താക്കളായി നിങ്ങളെ മാറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊപ്പി വെക്കുമ്പോഴാ നിങ്ങൾ താടി വെക്കുമ്പോഴാ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവിധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസത്തിന്റെ പേമാരി നിങ്ങളുടെ തലക്കുമീത പെയ്തിറങ്ങുന്നത് സഹോദര പ്രവാചകനു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നൂറ് നാക്കാണ് മുഹമ്മദെ അവിടുന്ന് അല്ലമീന സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവിടുന്ന് അസ്വാദിക്കാണ് സത്യമല്ലാതെ നാവിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരാത്ത ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കി പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരികളായി മാറിയ ഉത്തുപത്തും സൈബത്തും വലീതും അടക്കമുള്ള അബൂജഹൽ അടക്കമുള്ള 
അബൂലഹ അടക്കമുള്ള പിൽക്കാലത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തു നിലയുറപ്പിച്ച ബദ്ധവൈരികൾ പോലും റസൂലുള്ളാകെ പ്രവാചകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നല്ല മീനാണ് അവിടെ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്നാണ് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവസാനം പ്രവാചകത്വത്തിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാ ആകാശത്തു നിന്ന് ജിബരിയിൽ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുനു ഭൂവത്തു നൽകിയിട്ട് ആദരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് പ്രവാചകനോട് പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രഥമ പടിയിലൂടെ കടന്നു പോവാ പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇലാഹയില്ലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കു നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ വക്താവായിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ചൊല്ലുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടെ നിന്റെ കുടുംബാദികളെ വിളിക്കു നബിയെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബാദികളെ വിളിക്കു നബിയെ എന്നിട്ട് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞബിയെ അവർക്ക് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകു നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന അവതരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണം കാരണം അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് പാപങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു പോവാൻ വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അതിന്റെ പ്രചാരകരായിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് മാറിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ജബല് അബു കുബൈസിന്റെ താഴെയതാ മക്കാരെ മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങള് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെന്നറിയോ ഈ കാണുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം കടന്നു വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ആ സമയത്താണ് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പ് തടിച്ചുകൂടിയ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ജനസ ജനസഞ്ചയനം പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദേ നീ അല്ലമീന നീ അസ്വാദിക്കാണ് സത്യമല്ലാതെ നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അസത്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചര നിന്റെ നാവിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല നീ വിശ്വസ്തനാണ് നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും മുഹമ്മദ് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരികളായി പിൽക്കാലത്തു മാറിയവര് പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രഥമ പണി തുടങ്ങുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ആരാധനക്കർഹനല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല ഇല്ലല്ലേക്ക് പ്രവാചകൻ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആരാധനക്കർഹൻ അല്ലയല്ലാതെ മറ്റൊരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയാല് പാരത്രീക ലോകത്ത് ഏറെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോവേണ്ടി വരും കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ അല്ല വലിച്ചെറിയുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങള് അതുവരെ അല്ലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതുവരെ അസ്വാദിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് നിന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ വാകൊണ്ട് അതേ നാവ് കൊണ്ട് ോട് പറഞ്ഞത് എന്താ തബ്ബല്ല കയാ മുഹമ്മദ് തബ്ബല്ല കയാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നീ നശിച്ചു പോവട്ടെ മുഹമ്മദ് നീ നശിച്ചു പോവട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാ സഹോദര സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തു പിടിച്ചവർ പോലും പ്രവാചകന് ശാപവർഷം കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ തലക്കുമീത ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ പാപവർഷം ശാപവർഷം പെയ്തിറങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായത്തങ്ങൾ എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രചാരകനായി മാറിയപ്പോഴാ ഹബീബായ തങ്ങള് വിശ്വാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് തായിഫിന്റെ പീറ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ നിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തുകൊണ്ട് കരിങ്കല്ലു ചീളുകൊണ്ട് പ്രകടമേൽപ്പിച്ചത്
അവിടെയാണ് പ്രവാചകന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം വെളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങള് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ കടുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് മുഹമ്മദിനോട് വൈരാഗ്യമില്ല അവർക്ക് മുഹമ്മദിനോട് വൈരാഗ്യമില്ല മറിച്ചു മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന സിദ്ധാന്തമുണ്ടല്ലോ ഇല്ലാഹയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിമേ നിന്റെ ശരീരത്തിലേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏറെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിനക്ക് കടന്നു പോവേണ്ടി വരുന്നത് നിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് നീ അടുക്കുമ്പോ നിന്റെ സൃഷ്ടാവായ നാഥനിലേക്ക് നീ അടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നൽകുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ എൻ ആർ സി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സി എ എ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സഹോദര ഇവിടെ അബ്ദുൾ റസാഖ് അല്ല പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ അബ്ദുൾ സത്താർ അല്ല പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മുഹമ്മദ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു അഹമ്മദ് അല്ല നമ്മുടെ നാമമല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോജന പ്രവ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചു ുന്ന വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ ഇല്ലാഹയാണ് ശത്രുപക്ഷത്തിനേറെ പ്രശ്നമുള്ളത് ആലാഹയില്ലാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ നമ്മൾ തൊപ്പി വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ താടി വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജോലി ുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തമുണ്ടല്ലോ ഏകത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പുറത്താക്കാൻ ഈ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തോന്നപ്പെടുന്നത് അവിടെയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് വിശുദ്ധമായ മസ്ജുദുന്നഭവിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന പറഞ്ഞ എന്റെ സമുദായം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസഘട്ടം ഏതിന്റെ പേരിൽ എന്നറിയോ അതിലാഹില്ലാഹില്ല പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ സഹാബത്തിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇല്ലല്ലയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അവരെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ ഞാൻ പറയണ തിരിയണുണ്ടോ പറയണ മനസ്സിലാകണുണ്ടോ ആ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം അല്ലേ നമ്മുടെ ലാഹിലാഹയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിച്ചാലല്ല യു പിയിലൊക്കെ പറയണത് നിങ്ങൾ സനാതന ധർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൗരത്വം തരാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പൗരത്വം വേണോ വേണോ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ആ കസേര ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ഇത്തിരി കയറ്റിയിട് ഇട്ട് വാ കയറ്റിട്ട് ഇത്തിരി മുന്നോട്ട് കയറ്റിയിട് ഞാൻ പറയേണ്ട ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി കൂടെ കിട്ടണം കസേരം കണ്ട് മുന്നോട്ട് കയറ്റിട്ടോ ഈ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരി വരി ഉള്ളൊരു ശബ്ദം ഒത്തിരി ആകുന്നുണ്ടാ ആ എന്നാ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി മരിച്ചിട്ട് ഉസ്താന്റെ വാഴ്ന്ന് കേട്ട് മരിച്ചൊന്നും വേണ്ട ഏ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പോകൂലല്ലോ മൈക്ക് ചെറിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശബ്ദം പോയത് വന്നോളും തിരിച്ച് ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വാഴ്ന്നിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കണില്ല കിടത്ത പാതി വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ശബ്ദം മുറിയും അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദിക്കുന്നത് ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടം ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്നതിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് എന്തിന്റെ പേരില്ല അതുവരെ പ്രവാചകന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മക്കാരുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹിതൻ ഇല്ലേ അബൂജഹലിന്റെയും അബൂലഹബിന്റെയും മുത്തുബത്തിന്റെയും ഷെയ്ബത്തിന്റെയും ഒന്നും മുന്നിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ആരെയും പേടിക്കാതെ നടന്നു പോകും അവരൊക്കെ 
അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പുതുത്ത തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നെങ്കിൽ ദാ ആ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ വളർത്തണമെന്നാ പറഞ്ഞേ ലാഹിലാഹയിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നേരെ ഓടി വണ്ടി റൂട്ട് തിരിയാൻ തുടങ്ങി ഇല്ല ഇവനെ പോലെ ആവാൻ പാടില്ല ഇവൻ കള്ളനാണ് അല്ലേ ഇവൻ പറയണത് സത്യമല്ല ഇവനെ വിശ്വസിച്ചൂടാ ഇവനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൂർത്തികളെയും ദേവന്മാരെയൊന്നും ഇതൊന്നും ആരാധന വസ്തുക്കളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന ഇവന്റെ മതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ഇവനെ പുറത്താക്കണം എങ്ങോട്ട് പറയണം മോഡി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ പൗരത്വം ഇതിന്റെ മുമ്പേ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പൗരത്വം അവിടെ ആ പ്രവാചകനെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് നാട് കിടത്തിയത് ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാകണുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവേണ്ടി വരും ഹിജറ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു കോടിയോ രണ്ടു കോടി അമ്പത് കോടിയോ ഒക്കെ തരാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടാണെങ്കിലും പൗരത്വം തരാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുവോ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ നിന്ന് പുറത്തു പോവോ ആ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ കോടികളുടെയും നോട്ട് കെട്ടിന്റെയും വലിപ്പവും വണ്ണവും കാണുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ച് സനാതന മൂല്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമൻ അല്ലേ കൊല്ലാൻ നേരം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഫറോബ പോലും അവന്റെ എല്ലാ സർവവിധ പതിനെട്ട് അടവും പയറ്റിയിട്ടും അവസാനം മുങ്ങിച്ചാകുന്ന സമയത്തും അവൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ആമന്തു ബിറബി മൂസ മൂസാന്റെ അള്ളയെ മൂസയെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഫിരോൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കടന്നു വരാൻ ഏറെയുണ്ട് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ഉമ്മത്തെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വിഷയം നമ്മുടെ മതം ഇല്ലല്ല അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയം ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സൃഷ്ടികൾ അടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്തിനാ പരീക്ഷിക്കുന്നത് പാപങ്ങളില്ലാതെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അതല്ലേ നമ്മള് അതിനല്ലേ നിസ്കരിക്കണത് നമ്മള് പാതിരാത്രി വാഴ കക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എന്തിനാ അബ്ദുൾ റസാഖ് മോലി ഇവിടെ വന്ന് വാഴ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോയ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഒരു അവസരം അല്ലേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സലാം വീട്ടിയിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ അല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ അതുപോലും അവന്റെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു മുള്ളല്ല പതിനായിരം മുള്ളു ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തറക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജ്യോതിസിനെ ഊതിക്കെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു അതിനെ പതിന്മടങ്ങ് ജ്വലിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഇലാഹയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാ പ്രതിസന്ധി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലേഖി വസ്ലമാതങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ കൈബാ ശരീഫിന്റെ ചാരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഷരീഫിന്റെ പുതപ്പിൽ കൈബാ ഷരീഫിന്റെ തണലില് ഹബീബായ തങ്ങള് ഒരു പുതപ്പ് തലയിണയായി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സഹാബി നിറകണ്ണുകളോടെ കടന്നു വരികയാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലേ അവിടുന്ന് നിന്റെ കരങ്ങള് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസ ഘട്ടമാണ് അവിടെ നിന്റെ കരങ്ങൾ ആകാശത്തെ കുയരുന്നില്ലേ സഹിക്കമയ്യ അത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു നിക്ക കള്ളിയില്ല ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നറിയില്ല ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നറിയില്ല നബിയെ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു ലായിലാഹയിൽ അല്ലയിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലേ നബിയെ അവിടെ നിന്റെ കരങ്ങള് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നില്ലേ നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് 
കരകണ്ണുകളോടെ സഹാബി പറയുമ്പോ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ആ സഹാബിയെ ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ട് പ്രവാചകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സഹാബ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു സമൂഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ സഹാബ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ സഹാബ ആ മനുഷ്യനെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്തിനെന്നറിയോ എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ തത്വസംഹിതയിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവാണ് വലിയവനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബാ ശത്രുക്കള മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സഹാബാ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ മൂർച്ചയുള്ള ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തു സഹാബാ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈവിരലുകൾ മുറിച്ചു സഹാബാ ആ മനുഷ്യന്റെ കാല് മുറിച്ചു സഹാബാ കൈകൾ മുറിച്ചു സഹാബാ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളോ ശത്രുക്കൾ മുറിച്ചു മുറിച്ചു മാറ്റി സഹാബാ എന്നിട്ടവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയോ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാൻ നിനക്ക് തയ്യാറാണോ നിനക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണോ നിനക്ക് പൗരത്വം വേണോ നിന്റെ സമ്പത്ത് വേണോ നിന്റെ മക്കളെ വേണോ നിന്റെ കുടുംബാദികളെ വേണോ ദുനിയാവിന് നീ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം സ്വൈര്യത്തോടെ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അവസരം വേണോ ഇല്ലായിരാഹയില്ലല്ലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സഹാബി നിറകണ്ണുകളോടെ ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ മനുഷ്യരന്റെ അവയവങ്ങളെ ഇതിനേക്കാൾ കഷ്ടം കഷ്ടമായി മുറിച്ചെടുത്താലും എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഇവന് സാധ്യമല്ല തങ്ങളെ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക സഹാബ കൈകാലികൾ ചേദിക്കുന്ന സമയത്തു പോലും ആ സഹാബി പറഞ്ഞത് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഒരു എൻ ആർ എസ് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആണോ ഒരു എൻ പി ആർ കൊണ്ടോ ഒരു സി എ കൊണ്ടോ അവസാനിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാർ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വലിയ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടി തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് നീര് കുടിക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാർ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല സ്വതക്കുകൾ ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിലിടണം ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു കവർ തന്നു വിടുന്നുണ്ട് നാളെ വരുമ്പോ അതിനകത്ത് നല്ല സംഭാവനകളും നല്ല സ്വതക്കകളും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ തല സ്വതക്ക കാരണമായി നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളെയും അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ തരട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫ്രത്തു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ മനുഷ്യനെ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കളയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ പറഞ്ഞത് കടക്കൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് മക്കളെ കൊല്ലു എന്ന് പറയുമ്പോ വീടോടെ അടക്കം തീ അഗ്നിക്കിരയാക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയേക്കാം അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത് ഈ വാക്കുകളാവട്ടെ ഈ ചരിത്രങ്ങളാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹാബാ രണ്ടാമതും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് ഇരുമ്പിന്റെ ചികിർപ്പ് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചീകി ചീകി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ മാംസങ്ങൾ മുഴുവന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു മനുഷ്യനും പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ല 
മുഹമ്മദ് ആ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാം പ്രശ്നഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാം എല്ലാ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇല്ലാഹയുടെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചു പോവണ്ട വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചു പോവണ്ട അക്രമികളെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആദരവായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അക്രമികളെ ഒരു നാൾ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തും ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരാൾ മോശം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അവനെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്ക് നീ ചെയ്തോ നീ ഏത് വഴി വരെ പോകുമെന്ന് അല്ല ഒന്ന് നോക്കും അങ്ങനല്ലേ അഹങ്കരിച്ചും അഹംഭാവത്തോടെ കൂടിയും മോശത്തരത്തിന്റെ വക്കിലൂടെ നടന്നു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുകയാണ് അവൻ ഏത് വഴി വരെ പോകും അവസാനം അള്ളാഹു ഒരു പിടിപിടിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു പിടിപിടിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ആ പിടിയോടെ അള്ളാഹു അക്രമികളെ തകർത്തെറിയുമെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ മസ്ജുദിരുന്നിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദര എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ നൊമ്പരപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാം പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാം നൊമ്പര ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരാം നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചെടുത്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കഷ്ടം കഷ്ടമായി മുറിച്ചേക്കാം ആ സമയത്ത് എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കല്ലേ ശത്രുക്കളെ അല്ല ശത്രുക്കളെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി പോവണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോവണം ദുനിയാവിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ ദുനിയാവിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ ദുനിയാവിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് കഴിവുള്ളവന് നീയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് നീയാണ് നീയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പൗരത്വം ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്നെ അക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്റെ സമുദായത്തെ അറുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ വിശ്വാസി സമൂഹമേ നിങ്ങൾ അല്ലയിലേക്ക് മടങ്ങണേ നിങ്ങൾ അല്ലയിലേക്ക് മടങ്ങണേ ഫത്തവക്കല അലല്ലാ എല്ലാ സമർപ്പിക്കാ കഴിവുള്ള അള്ളയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരാശനാവരുതേ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് നിരാശനാവരുതേ അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ലെന്ന് പറയരുതേ അള്ളാഹു എന്നെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പറയരുതേ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയട്ടെ ഡൽഹിയുടെ മണ്ണിലല്ലേ യു പിയുടെ മണ്ണിലല്ലേ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വല്ലാതെ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര എത്ര ആളുകളെയാണ് സംഘപരിവാര ഭീകര ശക്തികൾ തകർത്തെറിയുന്നത് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നത് അക്രമികളെ അക്രമികളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലെന്നു നിങ്ങൾ കരുതണ്ട സഹോദര അള്ളാഹു സമുദായമേ നിന്നെ അള്ളാഹു സഹായിക്കില്ലെന്ന് കരുതല്ലേ അള്ളാഹു നിന്നെ സഹായിക്കും പൊന്നുമോനെ നിന്റെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ സഹായിക്കും പൊന്നുമോനെ അവസാനം മുതൽ ഹലറമൗത്ത് വരെ തന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്ന പേടി ഒഴിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടാത്തൊരു കാലം എന്റെ സമുദായത്തിന് കടന്നു വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കേണ്ട സഹാബ നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കേണ്ട സഹാബ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ മസ്ജുദിൻ്റെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു 
വന്നാലും അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം പൊന്നുമോനെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫിരൗനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മഹാനായ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനാണവൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനാണവൻ അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് ഇന്നും അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തല ഒരു പരീക്ഷണമെന്നോളം ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലെന്നോളം അള്ളാഹു ശേഷിച്ചു വെച്ചൊരു ശരീരമുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിന്റെ കൈറോയിൽ കൈറോ മ്യൂസിയത്തില് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമുണ്ട് സ്പിരിറ്റിൽ അത് ഇട്ടു വെച്ചിട്ടില്ല ആ ശരീരം ഇന്നും അതേ പടുതി ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുടെ ശരീരം എന്നെന്നറിയോ ഒരു സമുദായത്തിനെ കൊന്നൊടുക്കാൻ കിടന്നു പോയവനാണവന് ഒരു പ്രവാചകനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ജീവനോട് വല്ലാത്ത ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത അതിക്രമങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയവനാണ് വല്ലാത്ത കൊടിയ ഭീകരനാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭീകരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഇസ്ലാം പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ടിപതരാതെ മുട്ടിലിടയാതെ ആണത്തം പണയം വെക്കാതെ ആദർശം പണയം വെക്കാതെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നരഭോജികളുടെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം വിജയിച്ചു വന്ന കാഴ്ചയാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് ആല ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ഭീകരനെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാ പറഞ്ഞ ഫിരൗനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ കടന്നു പോവുകയാ ആരുടെ മുമ്പിലാ പറഞ്ഞു വിടണത് ഫിരഹൌനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ കൂടെ പരിവാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മഹാനായ മൂസാനബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു പോവുകയാണ് മൂസാനബി കടന്നു പോവുകയാണ് ഫിരഹൌനിന്റെ മുമ്പില് വല്ലാത്തൊരു പേടിയുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കളഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ ആക്രമിച്ചു കളയുമോ തന്നെയുള്ള വിശ്വാസികൾ ആരുമില്ല പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രഥമ പടിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ് പറഞ്ഞത് മൂസാ നീ കടന്നു പോകു മൂസാഹില്ല അവന്റെ അന്തപുരത്തിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറ മൂസാ അള്ളാഹു ആ പറഞ്ഞത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെന്നു പക്ഷെ ഫിരോയിന്റെ മുമ്പേ എത്തിയപ്പോ കാലുകൾ വല്ലാത്ത വിറക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് മൂസ നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ഞാനുണ്ട് മൂസ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാനുണ്ട് മൂസ അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ ഫിരൗനിന്റെ മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് ലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ പേടിക്കണ്ടെന്ന വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം കൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തലാത്തുവസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ അവിടെയല്ലേ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമല്ലേ ഫിരൗനിന്റെ ഭാര്യ മഹതിയായ ആസിയാ ും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ സമ്പത്ത് നട്ടപ്പെടുമ്പോ മക്കൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഏത് പ്രയാസം കടന്നു വരുമ്പോഴോ നിനക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയണം എല്ലാം എനിക്ക് ബലമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അള്ളാഹു എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാം ബലമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹു 
ശരിക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയട്ടെ അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉണ്ടല്ലോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആളുകളെയും കൊണ്ട് മൂസാ നബി രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ല പറയുകയാ മൂസാ ഇനി ഫിരഔൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിൽക്കണ്ട മൂസാ അവൻ നിങ്ങളെ അപായപ്പെടുത്തും മൂസാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ അല്ല പറയുമ്പോ ജനതയും കൂട്ടിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഓടി 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 വലിയൊരു സമുദ്ര തീരത്ത് വന്നു പെട്ടു പോവുകയാണ് മുമ്പിൽ ആർത്തിരമ്പുന്ന സമുദ്രമാണ് വലിയ 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 തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് പിന്നാലെ ഫിരൗനിന്റെ കിങ്കരന്മാരാ കടന്നു വരുന്നത് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണ് ലാഹ ഇല്ലെന്നയുടെ പേരില് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രഖ്യാപനം ാണ് ആരുമില്ലല്ലോ പുറകിൽ കൊത്തി ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ വലിയ തിരമാലകൾ ഉതിർന്നു പൊന്തുന്ന സമുദ്രമുണ്ടല്ലോ നബിയെ നമ്മുടെ പിറകിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അക്രമിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന ഫറോവയും കിങ്കരന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ മൂസ നബിയെ ഇന്നാല മുതിറക്കൂര് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയല്ലോ മൂസ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് തന്റെ അനുയായികൾ പറയുമ്പോ ലവലേശം പേടിയില്ലാതെ കാൽപാദം വിറക്കാതെ മൂസാനബി തന്റെ സമുദായത്തിന് കരുത്തു പകർന്നു കൊടുക്കുകയാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പണ്ഡിതന്മാര് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ദൗത്യവും അത് തന്നെയാ സമുദായത്തിനെ പേടിപ്പിക്കലല്ല സമുദായത്തിന് ധൈര്യം കൊടുക്കലാണ് ഊർജം കൊടുക്കലാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ നേരിട്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ ഇതിനേക്കാള് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ ഫിരൗനിന്റെ മുമ്പിൽ അടിപതറിയിട്ടില്ല ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ അടിപ അടിപതറിയിട്ടില്ല നമ്പ്രൂദിന്റെ മുന്നിൽ അടിപതറിയിട്ടില്ല കാറൂന്റെ മുമ്പ് അടിപതറിയിട്ടില്ല ഇതിനേക്കാള് വലിയ കൊടിയ ഭീകരന്മാരുടെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇസ്ലാമിനെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏത് വലിയ കേന്ദ്ര പ്രദേശത്തു നിന്ന് എത്ര വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ സംരക്ഷണം അത് അല്ല ഏറ്റെടുത്തതാണ് അതിനെ തകർത്തറിയാൻ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ആയിരം മുസൽമാൻ നിനക്ക് കൊന്നൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അവരുടെ സ്വത്തുകൾ അപകരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ എന്ന ഏകത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല തന്റെ സമുദായത്തിന് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു പേടിച്ചരണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തോട് മൂസാനബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തെന്നറിയോ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്താ മൂസാനബി പറഞ്ഞത് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാവണ്ട ധൈര്യം ചോർന്നു പോവണ്ട ഇന്ന എന്റെ റബ്ബന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ അല്ല എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സയഹദീൻ അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ എന്റെ മുമ്പ് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു പോയെങ്കില് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മൂസാ നബി കല്ലാഹു സുബഹാന ഹുവത്താല കടൽ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അള്ളാഹു വഴി ഒരുക്കി കൊടുത്തില്ലേ ആ ഒരുക്കി കൊടുത്ത വഴിയിലൂടെ മൂസാനിബിയെ കൊല്ലാൻ കടന്നു പോയ ഫറോവയ അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊന്നില്ലേ സഹോദര ആ മൂസാനബി അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കടലിൽ തന്നെയാണ് ഫറോവയ അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊന്നത് 
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആവൻ തുബി റബ്ബി മൂസയും അവന്റെ അള്ളയും തൊട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാനാണ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനോ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച ഫറോബയുടെ ഗതി കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അള്ളാഹു കൊന്നില്ലേ ഹിറ്റ്ലറിനെ നമ്മൾ കണ്ടതാ മുസോളനിയെ നമ്മൾ കണ്ടതാ തെരുവിന്റെ മക്കള് നേരിട്ട് തെരുവിൽ കിടന്ന് പട്ടിയ പോലെ ചത്തുപോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടതാ അതുകൊണ്ട് സഹോദര അക്രമികൾക്ക് ഏറെക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അക്രമകാരികൾക്ക് ഏറെക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു അവരെ പിടികൂടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ പ്രതിസന്ധികൾ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നിനക്കൊരു സുമയ്യ ബീബിയെ പോലെ ആകാൻ കഴിയട്ടെ നിനക്കൊരു ആസിയർ അലി അള്ളാഹു അന്നകയെ പോലെ ആകാൻ കഴിയട്ടെ നിനക്കൊരു മാസിത്താറതി അള്ളാഹു അന്നകയെ പോലെ ആകാൻ കഴിയട്ടെ മഹതിയായ ആസിയർ അലി അള്ളാഹു ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കി നിന്റെ രാജാത്തിയെ പോലെ വളർത്തണോ എങ്കിലും നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാൻ മഹാനായ കലീമുള്ളാകി മൂസാനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആസിയർ അലി അള്ളാഹു തലാഹയോട് പറയുമ്പോ ആസിയർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊന്നാലും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ മാറില്ല പെങ്ങളെ പൗരത്ത പട്ടികയുടെ അവസാന പട്ടിക വരുമ്പോ ഒന്നുകിൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഉള്ളില് അല്ലെങ്കിൽ നീ പുറത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഉള്ളിലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പുറത്ത് പേടിക്കണ്ട ഉമ്മാ പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചോ ഇതൊരു സമരമാണ് ധർമ്മ സമരമാണ് ഇതിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തന്നെങ്കില് പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ആസിയർ അലി അള്ളാഹു തലാനികയുടെ ശരീരത്തില് വല്ലാത്ത ശക്തമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി ും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വാക്കു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു വീട് തരണയല്ല നിന്റെ സ്വർഗത്തില് നിന്റെ സുഖലോലുപതയുടെ സ്വർഗത്തില് നീ എനിക്കൊരു ഭവനം തരണയല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമോ അതിലാഹമ്മദ് എന്ന കെലിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് അഭിപ്രായ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെന്നറിയോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഉറ്റവരെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ വാപ്പയല്ലാകു പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കും നിന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നീ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ജീവിതത്തിൽ ഉറ്റവര് മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഉടയവര് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുന്റെ ഭവിയിൽ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നു നബിയെ എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയി നബിയെ എന്റെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയി നബിയെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു അവരെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു നബിയെ അള്ളാഹു എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് മസ്ജിദുൻ നബവീ ഇരുന്നിട്ടൊരു സഹാബി പറയുമ്പോ അതാ മറ്റൊരു സഹാബി കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ മക്കളെയാണ് തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കുമ തറയിൽ വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കുമ വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെയല്ലേ ഉമ്മ നമ്മൾ പൊന്നുമക്കളെ വളർത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ മക്കളില്ലാത്തവർക്കാണ് അതിന്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് മക്കൾ ഉള്ളവരെ മക്കൾ ഉള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം തരാൻ ആർക്കാ കഴിയുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ബിസിനസ് മേഖല ഒന്ന് തകരുമ്പോ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പ തൊട്ടിൽ കിടന്ന് മോണ കാണിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ കാണുമ്പോ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരയാകുകയല്ലേ ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ഏത് കഠിന ഹൃദയന്റെയും ഹൃദയത്തെ ലോലമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മരുന്ന് അത് നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളാണ് ആ പൊന്നുമക്കളെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈ സദസ്സിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പൊന്നുമക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആ മക്കൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോ ക്ഷമിക്കണം അതല്ലാന്റെ പരീക്ഷണമാണ് വിശുദ്ധമായ മസ്ജുദുന്നവിയിൽ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് നിറകണ്ണുകളോട് സഹാബി ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു നബിയേ എന്റെ മക്കൾ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ മക്കൾ നിഷ്കളങ്കരാണ് ദുനിയാവിന്റെ നന്മയും തിന്മയും അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ല ഈ ലോകത്തെ അവര് ശരിക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയേ അള്ളാഹു എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ തിരിച്ചെടുത്തു യാസൂലാന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് സഹാബത്ത് ഹബീബായത്തങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയണില്ല പ്രവാചകന്റെ അതരങ്ങൾ വിതുമ്പാ തുടങ്ങി ഹബീബായത്തങ്ങൾ മറുപടിയില്ല പ്രവാചകന്റെ നാവ് വെറുതെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആകാശത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിപാട് വരാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശം വരാതെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റിസാലത്തിന്റെ നാവ് ഇന്നേ വരെ ചലിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് പൊന്നുമക്കൾ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത പറഞ്ഞ ഉറ്റവര് മരിച്ചു പോയ വാർത്ത പറഞ്ഞവര് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചവര് ഹബീബായ തങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ മറുപടി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു പ്രവാചകന് മറുപടിയില്ല ഹബീബായ തങ്ങള് മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല നിരാശയോടെ മസ്ജുദുന്നവിയിൽ നിന്നിട്ട് സഹാബത്ത് തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര മസ്ജുദുന്നവിയിൽ നിന്ന് നിരാശയോടെ സഹാബത്ത് മടങ്ങുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് തല ഉയർത്തി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ജിബിരിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ദിവ്യബോധനവുമായി മുഖർ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് തല ഉയർത്തി നോക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി സഹാബത്ത് മസ്ജിദുന്നവയിൽ നിന്ന് നടന്നു തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് പ്രവാചകന്റെ റിസാലത്തിന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടത്തില് വിയർപ്പ് കടങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ തുടങ്ങി ആകാശത്തു നിന്ന് ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ 
വെളിപാടുമായി വിണ്ണിൽ നിന്നു മണ്ണിലേക്ക് മലക്കു ജിബിരി കടന്നു വരികയാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ തന്റെ ഉറ്റവരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ടല്ലോ തന്റെ പൊന്നുമക്കള് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ മരിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കു നബിയെ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കു നബിയെ സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരേറെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കടന്നു പോയ സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു നിർത്തി സഹാബാ 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 അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു സഹാബാ മാലി അബുദിൽ മുഖ്മിനി ഇന്തി ജസാ ഇതാ കബ ോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സഹാബാ നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവര് മരണപ്പെട്ടു പോയോ നിങ്ങളുടെ ഉടയ ഉടവര് ഉടയവര് മരണപ്പെട്ടു പോയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മരണപ്പെട്ടു പോയോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് മരിച്ചു പോയോ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു ഉറ്റവര് മരയ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ അള്ളാനെ കുറ്റം പറയണ്ട എന്റെ വാപ്പാനെ അല്ല തിരിച്ചെടുത്തല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ തിരിച്ചെടുത്തല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ പഴിചാരല്ലേ എന്നോട് റബ്ബ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറയല്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റവരെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉടയവരെയും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന അടിമക്ക് സ്വർഗത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞൊരു പ്രതിഫലം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയോ പകരമല്ലാകു സ്വർഗം തരാൻ വേണ്ടി എന്ന് ബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വാപ്പ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും പകരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗമെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാബി ചോദിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെ മരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുന്നത് പറഞ്ഞു സഹാബാ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റുക്കൂ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുജൂതുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഉമ്പ്ര കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ദാനധർമ്മം കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ സദ്യക്ക് മുക്മിനെ ഇന്ന വയതല്ലാഹി ഹക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അത് ഹക്കാണ് സത്യമാണ് അള്ളാഹു വാഗ്ദത്വം ലംഘിക്കുന്നവനല്ല നിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും പേരില് സ്വർഗം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് തരും മുക്മിനെ അവൻ കള്ളുകുടിച്ച് നടന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷെ അവന് സ്വർഗമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള കാരണവും അള്ളാഹു അവനിൽ ഉണ്ടാക്കും മുക്മിനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നന്നാവാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മരണം വരെ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുവെക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ ഞങ്ങൾ കള്ളുകുടിച്ചു മോശമായി ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും മോശത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ അതൊരു കാരണമാക്കല്ലേ അല്ലാ അതിനു മുമ്പ് നന്നാവാൻ ഒരു വഴി തുറന്നുതാ അല്ലാ 
അള്ളാഹു ആ പറഞ്ഞത് നിന്റെ പൊന്നുമക്കളെ തിരിച്ചെടുക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനെ അതിന്റെ മേൽ നീ ക്ഷമിക്കും നിനക്ക് പകരം അള്ളാഹു സ്വർഗം തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണ ഘട്ടമാണ് മക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ മക്കളുടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ അലഹമില്ലയാ പറയേണ്ടത് മക്കള് പൊന്നു മക്കള് മരിച്ചു മൂന്ന് തുണ്ട് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ മരിച്ചെന്ന് വാർത്ത ശ്രവണപുടത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ മുസ്ലിമേ ആദ്യം പറയേണ്ട വാക്കെന്തെന്നറിയോ അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയോ പറയാൻ കഴിയോ നടക്കാത്ത നടക്കാൻ പ്രായമാവാത്ത കൊച്ചുമക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആദ്യം മരണ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയോ പറമനുഷ്യന്മാരെ പറയാൻ കഴിയോ എങ്ങനാ പറയണത് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ മക്കള് അവരുടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നിന്നെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയണത് അല്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം സഹോദരങ്ങളെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ റൂഹിനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടു പോകും അങ്ങനെ അസറായിര് അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ആ റൂഹുമായിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പ് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു അസറായിലിനോട് ചോദിക്കും അസറായിലേ അസറായിലേ നീ ഏത് ആരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കനി ാണ് കവർന്നെടുത്തത് അസ്രായിലിനോട് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നല്ല അല്ല ചോദിച്ചത് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അസ്രായിലേ നീ ആരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കനിയാ കവർന്നെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ലുക്കുമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത് മകനുള്ള മരണം കേട്ടു ലുക്കുമാനുടനടി എനിക്കുള്ള കൽബും പൊട്ടിയെന്ന മറുപടി എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിയെന്നാ ലുക്കുമാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അസറായിലെ നീ ആരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കനിയാ കവർന്നെടുത്തത് അസറായിൽ പറയും അല്ലാ കർണാടകയിലുള്ള ആ തൂരിലുള്ള ഇന്നയാളുടെ ഇന്നയാളുടെ മകനെയാണ് മകളെയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തത് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അസറായിലേ ആ പൊന്നുമക്കളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അസറായിലേ അവന്റെ വായിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് വന്നത് എന്താണ് അസറായിലേ എന്താണ് അസറായിലേ കടന്നു വന്നത് അസറായിര അലിഖി സലാത്തു വസലാമ് പറയുകയാണ് അല്ല അല്ല ആ കൊച്ചുമക്കളുടെ റൂഹിനെ പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കെന്തെന്നറിയോ അലഹമില്ലാഹി ആദ്യം അവൻ പറഞ്ഞത് അലഹമ്ദ ഇല്ല അലഹമില്ല എന്നാണ് പിന്നെയാണ് അവൻ ഇന്നാലില്ല പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ അസറായിലിനോട് പറയും അസറായിലെ അലഹമില്ല പറഞ്ഞ വാപ്പ ഉണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരു വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചോ ആ വീടിന് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന് പേരിടണം ആ വീടിന് ബൈത്തുൽ ഹംദ് സ്തുതിയുടെ വീടെന്ന് സ്തുതിയുടെ വീടെന്ന് ആ വീടിന് പേരിടണമെന്ന് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം 
പൊന്നുമക്കട മരണം കേക്കുമ്പോ അലഹമില്ല ആദ്യം പറയട്ടെ പിന്നെ ഇന്ന ആരില്ല പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാൻ നാദാ നീയാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് നീയാണ് എനിക്ക് മക്കളെ തന്നത് നീ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ മക്കളെ നീ എനിക്ക് തന്നു നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ മക്കളെ നീ തിരിച്ചെടുത്തു എനിക്ക് പരാതിയില്ല അള്ളാ എനിക്ക് പരിഭവമില്ല അല്ലാ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല അല്ലാ അലഹമില്ല നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞോ പെങ്ങളെ നിനക്കല്ലാകു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സഹാബ ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മമാര് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താല ആ പൊന്നുമക്കളെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടാലൊരു കവാടത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ അവർ മാടി വിളിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം വന്നാലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും ഇത് അള്ളാഹു പാരത്രീക ലോകത്ത് എനിക്ക് തരുന്ന വിജയമാണ് ത്രീക ലോകത്ത് അള്ളാഹു എനിക്കു തരുന്ന വിജയമാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉയർത്തി തരാനാണ് അവന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ തരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കണേ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയാ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ആ സമ്പത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അനർഹരുടെ കയ്യിലാണ് സമ്പത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അർഹരിലേക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ മദ്യത്തിനൊരു മത്തുള്ളത് പോലെ മദ്യത്തിനൊരു മത്തുള്ളത് പോലെ സമ്പത്തിനും ഒരു മത്തുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമ്പത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ അള്ളാനെ മറന്നു പോകുന്നവരാണ് പലിശയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ഹറാമിലൂടെ സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഇനി ഹലാലിലൂടെ സമ്പാദിച്ചതാണെങ്കിലും ശരി ഹറാമിലൂടെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് പാവപ്പെട്ടവനും വിശന്നു വലഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ മുമ്പ് ചെന്നാലും അവന് വേണ്ടത് കൊടുക്കാത്തവരാ നമ്മള് ആ തൂരിന്റെ മണ്ണില് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളുണ്ട് വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുണ്ട് അഭിമാനം ഭയന്നിട്ട് അഭിമാനം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പ് പോലും കൈ നീട്ടാൻ കഴിയാത്ത അഭിമാനികളായ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് സഹോദര തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങളെ വകവെച്ചു കൊടുക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പ് നാളെ ഈ സമ്പത്ത് നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമുദായം നശിച്ചു പോകാൻ ഒരു കാരണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ സമുദായം നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്തെന്നറിയോ മുൻഗാമികളെ സമ്പത്തിനോട് വല്ലാത്ത ആർത്തി പൂണ്ടവരായിരുന്നു സമ്പത്തിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നിയവരാണ് സമ്പാദി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹറാമായ വഴി തേടി നടന്നു പോയ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്റെ സമുദായത്തിന് സമ്പത്തിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം എന്റെ സമുദായത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അലി കുല്ലി ഉമ്മത്തിനു ഫിത്തിന എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും ഒരു ഫിത്തിനയുണ്ട് ഫിത്തിനത്തി ഉമ്മത്തി അൽമാല് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ഫിത്തന എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്തെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വളരെ വിശാലമായൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയില്ലേ നമുക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകിയില്ലേ നമുക്ക് നല്ല ഭാര്യ അള്ളാഹു നൽകിയില്ലേ സഞ്ചരിക്കാൻ നല്ല വാഹനം അള്ളാഹു തന്നില്ലേ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നിന്റെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറു വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ എത്ര എത്ര പവനാ നിനക്ക് സ്വർഗം സ്വർണം തന്നു വിട്ടത് നിന്റെ കൈകളിലും നിന്റെ കാലുകളിലും നിന്റെ കഴുത്തിലും നിന്റെ കാതിലും എത്രയാ സ്വർണം തന്നിട്ടാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് പക്ഷേ പെങ്ങളെ ഈ ആത്തൂരിന്റെ മണ്ണില് ഒരു വരണമാല്യം ചാർത്തപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ നാണയം പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു പവൻ സ്വർണം പോലും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രായപൂർത്തി എത്തി നിൽക്കുന്ന പൊന്നുമക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ഓരോ വർഷം കടന്നു വരുമ്പോഴും പൊന്നുമക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പുസ്തകം വാങ്ങണം പാഠബുക്കുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം ബുക്കുകൾ വാങ്ങണവ അവന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നനയാതെ ചൂടിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു കുട വാങ്ങണവ് ദിനേന രാവിലെ മുതൽ വയ്യോളം ഞാൻ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ എഴുന്നൂറോ അല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണില്ലല്ലോ എന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ വിലപിക്കുന്ന ആളുകള് മക്കളെ മംഗലം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വാപ്പമാര് എത്ര ആളുകളാണ് ഈ മണ്ണിലുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിന സമ്പത്താണ് സമ്പത്ത് കൈവെള്ളയിൽ അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നിന്റെ കൈവെള്ളക്കുള്ളില് സമ്പത്തു നീ മുറുക്ക പിടിച്ചു കൊണ്ടു ജീവിക്കും ജീവിതകാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യരും നീ അത് കൊടുക്കില്ല പക്ഷേ നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സമ്പത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് പോലും പ്രയോജനപ്പെടില്ല പൊന്നുമോനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാളുകള് ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ടാളുകള് നാളെ പല ലോകത്ത് അവര് വിലപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നറിയോ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു ഒരു വാപ്പക്കല്ലാകു സമ്പത്ത് കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മനുഷ്യന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം പോലും ദാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വാപ്പക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തു ആ സമ്പത്ത് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും അയാള് സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ വാപ്പാന്റെ മരണശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമ്പത്ത് അനന്തരമായി കിട്ടിയ പൊന്നുമകനുണ്ടല്ലോ ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ ആ പൊന്നുമകൻ സ്വർഗത്തിന് പോയി ഈ സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ച വാപ്പ നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നാളെ പല ലോകത്ത് അവൻ വിലപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ കൊടുക്കേണ്ടത് തൊണ്ട കുടിയിൽ റൂഹത്തി നിൽക്കുമ്പോ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ നിന്ന നടക്കില്ല ഉമ്മ ആ സ്വതക്ക കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല നിന്റെ റൂഹു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അനന്തരവകാശികളുടേതായി നീ തിന്നു തീർത്തതും പോയി നീ ധരിച്ചു തീർത്തതും പോയി നിനക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ജീവിതകാലത്ത് സ്വതക്ക ചെയ്തതാണെന്ന് ഹബീബായി മുഹമ്മദ് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വിഷയമല്ല എങ്കിലും ഞാനൊന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തൊരു പണ്ഡിതനാണ് ആ മനുഷ്യൻ നല്ലതുപോലെ വയത് പറഞ്ഞു സ്വർഗം പറഞ്ഞു നരകം പറഞ്ഞു സിറാത്തു പറഞ്ഞു മീസാം പറഞ്ഞു ജനഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഭയം പകർന്നു നൽകി നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തു ചെല്ലുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ വയത് കേട്ടവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും വയത് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലേക്കും കടന്നു പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് അവന് വിലപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും വലിയ ചതിക്കുഴി സമ്പത്തിനുള്ളിലാണുള്ളത് അത് ദാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ അവിടെയാണ് ആ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുറഹ്മാനിബിൻ ഔഫേ സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നീ മുട്ടിലഴഞ്ഞ് കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നെന്ന് മുഹമ്മദ് 
പ്രവാചകന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് മുഴുവൻ സമ്പത്തും എടുത്തു കൊടുത്തു ഇനി എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട നബിയെ ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളാണ് അബ്ദുറഹ്മാനിബിൻ സമ്പത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നത് സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രയാസം നീക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവന്റെ ദുഃഖം അകറ്റാൻ കഴിയുന്നതാവണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അതല്ലാത്തതിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കൊടുത്തിട്ടും അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അത് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ച വാപ്പ നരകത്തിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആറു വർഷത്തോളമായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് ഈ സാധുക്കളായ ആളുകൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അതിന്റെ മധുകൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഏകദേശം അറുപതോളം കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ വർഷം പുതുവർഷം തുടങ്ങുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ട ബാഗുകളും കുടകളും പുസ്തകങ്ങളും പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നാട്ടുകാരായി നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുന്ന സമ്പത്തുകൊണ്ട് അവര് ഓരോ കുട്ടിക്കും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അവർ പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സാധുക്കളായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു വലിയ പത്തും ഇരുപതും പവനൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചേക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പവൻ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കൾക്ക് ഒരു വരണമാല്യം ചാർത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ജീവകാരുണ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയണം മുസ്താദെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധുക്കളായ ആളുകൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ തരുന്നത് സ്വരൂപിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു നല്ല സംവിധാനത്തിലൂടെ അതാണ് ഒരു നേതൃത്വത്തിലൂടെ ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ പതിനായിരമോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വിഹിതം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മളെയൊക്കെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് സഹോദരിമാർ എഴുന്നേറ്റോ കുറെ നേരമായില്ല നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നേറ്റ് നിന്നോളി ഇങ്ങോട്ട് വാ മുന്നോട്ട് വാ റോഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ വണ്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വരും ഇങ്ങോട്ട് പോരി കസേരയൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ വാ അപ്പൊ വാ ഈ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് വാ വാ വാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വാ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ ഇങ്ങട്ട് വാപ്പ ഇങ്ങട്ട് വാ ഇവിടെ വാ ഇട്ട് വാ പെട്ടെന്ന് ദ്വാരക്കാണ് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കണവനും കാറിൽ ഓടുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വാ മുന്നിലോട്ട് വാ എല്ലാരും മുന്നിൽ കാണത്തെ അപ്പോ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്തിനുള്ളതാവണം മറ്റു ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ളതാവണം അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താര നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് ഇല്ലേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മരിക്കാൻ കിടന്ന ആളുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് കാണും ലക്ഷങ്ങൾ എന്നാലും അവൻ രോഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചികിത്സിക്കാൻ ചില ആളുകൾ തയ്യാറാവൂല മരിക്കുന്നത് അതവിടെ ഉണ്ടാവും അവന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് താൻ സമ്പത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പേടിയാണ് ഇല്ലേ സമ്പത്തും സ്വർണവും കയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും വല്ലാത്ത പേടിയാണ് പത്ത് കോടിയുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ലോകം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബേജാറില്ല അതാ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഇന്നലിൽ മാലിൽ അറാവത്തും കല്ലറാവത്തിൽ ഹംബ്ര് 
കള്ളിനൊരു മത്ത് കള്ള് കുടിക്കുമ്പോൾ ലെവലില്ലാതെ നടക്കണത് പോലെ സമ്പത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് കടന്നു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതൊരു ലഹരിയാണ് അല്ലേ ഒരു കോടി രൂപ ഇപ്പൊ തന്നാ വാങ്ങൂലേ പറമനുഷ്യന്മാരെ വേണ്ട എന്ന് പറയോ ഒന്നേ ഉള്ളോ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണെന്ന് പറയണ മാതിരി സമ്പത്ത് എത്ര കിട്ടിയാലും മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി തീരൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത് സഹബീബായത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുൻകാല സമുദായത്തിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞത് ഈ ദുന്യവ്യായ വിഭവത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതാണ് അതിലൂടെ എന്റെ സമുദായവും തകർന്നു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല ഒരു പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് പാവപ്പെട്ടവരായ സാധുക്കളായ ആളുകളെ തേടിയെത്തി ഈ സദസ്സിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കലല്ല വലത് വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടതു ചവി ഇടത് കൈ അറിയാത്ത നിലക്ക് രഹസ്യമായി കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കഴിയുന്ന സ്വതക്കുകളായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വതക്കുകൾ മാറണം എല്ലാ പരിപാടികളും അങ്ങനെയാണ് വലിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടത്തി നിർത്തിയിട്ട് കയറ്റിക്കൊടു എന്നാ പിടിച്ചോ അല്ലേ പാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പട്ടിണി വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം മറ്റു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പ് പോയി ചോദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ അഭിമാനം എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പല പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ പറയാത്തത് അഭിമാനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാനുഷ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വില അറിയേണ്ടത് അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു തലാനു അന്വേഷിച്ചത് പോയതേ പോലെ എവിടെയാണ് ആവശ്യക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തണം അവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവും നമ്മളും അവരും മാത്രം മതി രഹസ്യമായ സ്വതക്കക്ക് അള്ളാഹു ഏറെ പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ സംരംഭമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെയും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വീതം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കൈയുറത്തി ഉസ്താദെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാനാണെങ്കിൽ സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയാസം മാറ്റിക്കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കടബാധ്യതയും പ്രശ്നത്തിന്റെയും നടുവിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിലും അള്ളാഹു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം തരുമെങ്കിൽ എന്റെ പാരത്രിക വിജയത്തിന് അള്ളാഹു ഇതൊരു സബമാക്കുമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇതിനോട് ഐക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആർജവത്തോടെ പറയാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈബുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകും അതോടൊപ്പം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാര് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സംഘാടകരെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സംഘാടകരെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് നൽകിയ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണ നാണയം സ്വർണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചത് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണം പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊറി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ഈ സ്വർണം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ എന്റെ വാപ്പ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന പകരന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവന്റെ കടയിലും വീടിലും പോയി അടിമപ്പണി എടുത്തുണ്ടാക്കി എന്റെ വാപ്പ ആരടി മണ്ണിലുള്ളിലാ എന്റെ വാപ്പക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഇതേ അവർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മ മരിക്കാൻ നേരം രണ്ട് കാതിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഊരി തന്ന സ്വർണ സ്വർണാഭരണമുണ്ട് ബന്ധുക്കളെ കാണിച്ചിട്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് മരിക്കാൻ നേരം തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് അവരെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പൊന്നുപങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദൂരീകരിച്ചു തരും വരാനിരിക്കുന്ന പാരത്രീ ലോകത്ത് ഈ സ്വതക്ക നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ പ്രവേശനത്തിന് അള്ളാഹു കാരണമാക്കും നെയ്യത്തോടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാര് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് സ്നേഹത്തോടെ സദസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടിൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല
അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല ആ ദുആക്ക് ഒക്കെ ഇജാബത്ത് നൽകും ഇൻഷാഅല്ലാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൽകിയ ആരെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കുലൂ തക്ബീർ രണ്ട് പേര് കുലൂ തക്ബീർ ഉറക്കെ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് ബി ഫദലി സല്ലല്ലാഹു ഉറക്കെ അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ആത്മാർത്ഥതയോട് ആമീൻ പറയണേ സഹോദര ഇത് വിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ രാത്രിയാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേമാരി ആകാശത്തു നിന്ന് അല്ലാഹു പെയ്തിറക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രിയുടെ പാഴല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അർഹമുറഹീമായ അല്ലാ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഉമറിനെ പോലെ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ഉസ്താദെ എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണ് നീരൊപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു റബ്ബേ ആ സഹോദരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുനിയാവിലും ആഹിറത്തിലും കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഉപജീവന മാർഗം നീ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പ് പോയി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ പോലെ അൾസർ പോലെ എബോള പോലെ കൊറോണ പോലെ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ മുഹമ്മദ് എന്ന കലിമ പറഞ്ഞ് നീ മരുപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ പേര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സാമ്പത്തികമായ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആഗ്രഹത്തോടെ തന്ന സഹോദരങ്ങളാ അള്ളാഹുവേ ആ സ്വതക്കയെ നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഉപജീവനം നീ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വതക്ക കണ്ടു നീ മരുപ്പിക്കണേ അല്ലാ അസ്രായില് സലാം പറഞ്ഞു കടന്നു വന്ന് സഹാദത്തു കെലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മക്ക ആളുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ആക്കിബത്തു നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ ആദമെന്ന സഹോദരൻ അബൂബക്കർ എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ ആ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്റെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ ആ സ്വതക്കയെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സാധുവാണു റബ്ബേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഏത് വ്യവസായ മേഖലയിലാണോ ഏത് കൃഷി മേഖലയിലാണോ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ മേഖല നീ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയം മുഹമ്മദ് എന്ന കരിമ പറഞ്ഞു നീ മരുപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ സഹോദരന്മാരുടെ ഭാഗത്താൽ പോയ എവിടെ 
അവിടെ വാളണ്ടിയർമാരൊന്നും ഇല്ലേ പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങോട്ട് ഇതെന്ത് സംഘാടകരാ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് കയറണ്ട നിന്നെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു വിടൂല അവരെ കൊച്ചുമക്കടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തുവിടാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാര് ഒരു തരി സ്വർണമെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഏതെങ്കിലും ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സദസ്സിലും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ മറക്കില്ല നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ നിങ്ങളെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പ്രഭാസന വേദിയിൽ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ സംഗമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാചയും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ സ്വർണം തന്നവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നൊരു സമൂഹത്തെ സെട്ടിക്കപ്പെടുകയാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വർണം അത് കൊടുക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് പ്രയാസമാണ് അല്ലേ ഭർത്താവിന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും പക്ഷെ സ്വർണം കൊടുക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഇൻഷാല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിമ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരി ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹൈർ തരും ആരാ സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടായിരം ഒരു മൂന്ന് സലാ തുറക്ക Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Arhamur Rahim Aya Allahu ve Peru parayandannu paranyaru sahodaran Ala manusanda manasari unna man niyan Peru arayunna man niyan Allahu ve ya sahodaran Sadaqa sigari kana ya Allah Dunia avilum akhiratilum arhamaya pradimal ുംസ്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നീ അത് ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല 